വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴൊരു അതിഥിയുണ്ട് കെ സോമൻ സോമൻ അങ്ങേ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ അങ്ങ് സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ അങ്ങേ കണ്ടിട്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങയുടെ കമ്പനിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായി പോകുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വർഷമാകും ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ അതിന് ഒരുപാട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ പണ്ടൊക്കെ ആളുകൾ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം തന്നെ അത് ഒരു ഔട്ട് ബോൺ ടൂറിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഈ ലിഷർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിന് പ്രസക്തി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലിഷർ എന്നുള്ള പേര് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോഴല്ലോ പലപ്പോഴും ഈ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു ടൂർ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരൊരു തീർത്ഥാടനമായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ ശരിയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ മലയാളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ഈ ലഷർ എന്നുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ എടുത്തത് അവരുടെ മുൻപേ തുടങ്ങിയുണ്ട് ടൂറിസം പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേര് പിടിച്ചത് വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഒരുപാട് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ മുംബൈ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം അതെ 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 കാരണം കേരളത്തിലെ ടൂറിനങ്ങ് മുംബൈ പോകാൻ കാര്യമുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മനസ്സിലെന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇൻബൗണ്ട് ടൂർ കേരളത്തിലെ ടൂർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഒരു ഔട്ട് ബോണ്ട് ടൂറിസമാണ് മനസ്സിലുള്ളത് കാരണം ഒരു ഔട്ട് ബോൺ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ജോലി ചെയ്തത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മുംബൈയിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ അതെ 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 കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് അങ്ങയുടെ വീട് കാക്കനാടായിരുന്നു ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ തൊട്ട് തന്നെ ഓഫീസും കലൂരാണ് ഈ രംഗത്ത് വിജയകരമായി എത്ര കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നു ഈ ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് അല്ലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വളരേണ്ടത് നാടിന്റെ കൂടി ആവശ്യമാണ് ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തിന്റെ പോക്ക് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻബൗണ്ട് ആണോ അതോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ കാര്യം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം സി ടൂറിസം എല്ലാവർക്കും വേണം ബിക്കോസ് അത് മാനസികമായ ഒരു ഉല്ലാസം കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു പഠിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോകണം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ റോഡ് ആ ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം ഏകദേശം എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അങ്ങയുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അറൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതൊക്കെ ഏത് നാട്ടുകാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണോ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികളെ അത് അവർ എവിടെ ആണെങ്കിലും ശരി ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു മൂലയിലോ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം മലയാളികളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാക്കേജുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ പോകാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ മലയാളി എപ്പോഴും ആ ഒരു സിനി ഇതോടു കൂടിയാണല്ലോ കാര്യങ്ങളെ കാണുക മാലിയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇത്രയും പൈസ കുറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരാറുണ്ട് എന്നാൽ പോവുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സംശയം മാറി പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാക്കേജുകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത് സി ഓരോ പാക്കേജ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ്
അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റും അവർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസ് നമുക്ക് എന്തായാലും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല സോ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ബൈ സമ്മൺ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ കാലങ്ങളിലെ ഈ ടൂറിന്റെ കൂടെ ഈ ടൂർ മാനേജർ ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എന്റെ വൈഫ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മുപ്പതോളം ടൂർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ആ ടൂറിലെ എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് വരും അതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം അന്വേഷിച്ചാൽ പോലെ അല്ല എന്നാലും മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാഡ് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഡിപ്പാർച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ ഫില്ലായിട്ടാണ് പോയത് ഓരോ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പേരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ചില ആളുകളെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫില്ലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് ആരൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല കാരണം നമുക്ക് അത്രമാത്രം വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അന്നത്തിന്റെ വഴി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് പ്രായത്തില് അത് ആക്ച്വലി വെൻ ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു ബോംബെയ്ക്ക് പോയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനല്ല അത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യവും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബോംബെയ്ക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ഒരു ജോലി അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് കുറേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള എസ് ഒ ടി സിയിൽ പോയതും അവിടെ നിന്ന് ഇത് പഠിച്ചതും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ല അങ്ങയുടെ ഒരു തീരുമാനം എന്തായാലും നന്നായി പല ഈ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കാൻ കൊള്ളില്ല അവിടെ അടിച്ചു മുടക്കും സമരം ബന്ദ് നടത്താൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ പറയും കേരളത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാലും അങ്ങ് സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു മലയാളിക്കപ്പുറം അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ സി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊരു ബിസിനസ്സും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് അതിന് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു മൈൻഡ് നല്ലൊരു സർവീസ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അത് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസാണ് ടോട്ടലി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സർവീസാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സർവീസ് ആർക്ക് ആര് ചെയ്താലും അത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ലാഭം അല്ലാച്ചെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ടുവരാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നേരെ നേരെ പോ ആയിട്ടാണ് എങ്കിൽ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും വിജയിക്കാം ഒരു ചായക്കടക്കാരന് വിജയിക്ക വിജയിച്ചൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ചായ ഒരു ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് വെച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ലേ അപ്പം അത് വളരും അപ്പോ ഇത് സർവീസ് അതും ഒരു ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് വിജയിച്ച ഒരു ആളിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിഫലനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തുണ്ട് അതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോ ഈ രംഗത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പല കാലങ്ങളിലെ നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി വരിക ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മാറുന്നു പുതിയ കുട്ടികൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവര് പൈസ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുക അതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ജീവിക്കുക പ്രസന്റ്ലി ജീവിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം മലയാളികൾ യാത്രകളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഐം വെരി ഹാപ്പി ടു ആൻസർ ദിസ് ഇനീഷ്യലി ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സിംഗപ്പൂരോ മലേഷ്യോ മാത്രമായിരുന്നു ആ അത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഈവൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും
എന്ത് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു മലയാളി മലയാളിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു മനസ്സിലൊരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സർവീസ് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിലേ അങ്ങ അതായിരിക്കണം ആ ചിന്ത പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആർക്കും ആയാലും അതാണ് വേണ്ടത് അവർ വിജയിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രല്ല അങ്ങ അങ്ങയുടെ സ്ഥാപനത്തിട്ട പേരും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോമൻ ശ്ലേഷ ടൂറിസം കാരണം സാധാരണ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിലല്ലേ സാധാരണ ആൾക്കാർ വേറെ ഒരു പേരൊക്കെയല്ലേ ഇടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് മിക്കവാറും ടൂറിസ്റ്റുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് സോമന്റെ സ്ഥാപനം എവിടെ എന്നായിരിക്കും സോമൻ എവിടെയെന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ അത് ആ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ലിഷർ ടൂസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് മാത്രം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലിഷർ ടൂസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഡൽഹി ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്താലേ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു സോമൻസ് അങ്ങ് ചേർത്താൽ